प्रतिषेधन यथार्थ कर्षक पंजाबिले इटन एजेंटुम अदान बी जे पी ए ना कम मंत्री केन्द्र सहमंत्री वि मुरीधर इन इे परामर्शन तुम्हें श्री शिवशंग रोईं पार्लमेंटरी कमिटी ऋपे पर आपर्टिपेम पार्लमेंट कार्षिक रंग संबंध नींद विशद चर्चा चल पदा कहूँ पीन अब पिशोधि नोकिया मैं तुम पार्लमेंट ऐसे और मणिकूर् सामयम कार्षिक रंग विषय बंद चर्चक तुक श्री राहुल गांधी उड़े आ चर्ची पकड़ा अब गवर्मेंट भागत प्रतिपक्ष भागपोले काषिक रंग प्रश्न विशद चर्चा अल चू का क्यों श्री शिवशंग ओर्क ना कृषिका संबंध ऐटों प्रधानपेट तांग विल कम तांग विल निषेधिक्षण संभरण वितरण अब मत क्यों प्राधान्य नल्कि कह कार्षिक मेखल संबंध ग्राम प्रदेश कृषिकार उत्पादिपी उत्पन्न अब मार्केट संभर संविधानमी अवश्यम इंफ्रास्ट्रक्च फेसिलिटीस उठी कह कृषिकार संबंध लोण अलुपरी उत्पन्न न्याय विल कदर कृषि लाभक आवश्यक इलेक्ट्रिसीटी आयु वाला आयु वित् मत क्यों कृषिकार प्राप्तरा ऐटों प्रधानपेट क्यों ओर संस्थान व्यतस्त कृषि इवे वन इवे नेरते चूं का ऐटों प्रधानपेट विषय इतने केन्द्र गवर्मेंट मत कई वी कह इं और फेडरल सैटप राज्य ई कृषिकार शरिया पंजाब कृषिका स्थित के कृषिका स्थित मत कृषिका स्थित व्यतस्त अद भरण घटन इत कणिस्ट वर संस्थान गवर्मेंट केन्द्र गवर्मेंट योजी अदा याद सूचि तार्षिक पिष्क नियम भरण घटन नयन षेड्यूल उड़को नमुक संरक्षण नल्क संस्थान अधिकार अब मत पल संस्थान एल संस्थान कार्षिक पिष्को अब कृषिका प्राप्तरान अस्थानपर गवर्मेंट कईकोल पद्धति बड्जटे मत क्यों अगर निर्पेट ई मेखल वरान स्वातं नल्गिक तीर्च आद्य ठीक वलिए री मोहन वलिए री वलिय रीतील प्रोमीसो क्यों वन वो पक्षे कु और संशय वेरते कॉन्ग्रस सूचिपोल कृषिकार अमेट के नोक सहरण संघर् बैंक लोण कहरण संघर कृषिका सहरण संघा ई कृषिकार ओर वर्ष बैंक लोण यथार्थ कृषि चेदू न्याय विल कर्ष आ बैंक तधन शेखर ऐटों विपुल रीती पल स्थल पक्षे और जनकीय संरभते आगे निर्पेटमेंट निर्भाग्य क्यों अब जॉय पार्लमेंटरी कमिटी का शेष पार्लमेंट ऐटों विशद चर्चा आ चर्ची मंत्री मेड़े नोकिया मे यथार्थ आ चर्ची अभिनंदी मंत्री पर कम कार्षिक प्रश्न आगे उन्नक गौरव या चर्ची तेजा अब पार्लमेंट परमाधिकार पार्लमेंट चर्चा क्यों शिवशंग नोक ना अगर नोको ई जॉय पार्लमेंट कमिटी ऋपि पार्लमेंट विशद चर्ची मंत्री मरबड़ीपोल कृषिकार स्वामीनाथ कमीशन ऋपो निलो एंपा 
അതുപോലെ തന്നെ അൻപത് ശതമാനം ഉൽപ്പാദന ചെലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ലല്ലോ ഇവിടെ കൃഷിക്കാരെ സംരക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് സ്വാമിനാഥൻ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് താങ്ങുവില പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അതെല്ലാം നടപ്പാക്കാം കർഷകരുടെ ഈ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം പരിഗണിക്കാം എന്ന് വാഗ്ദാനം നൽകിയതാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നേരത്തെ ഇപ്പോൾ ബി ജെ പി തന്നെ അവിടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാനിഫെസ്റ്റോവിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതാണ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് അൻപത് ശതമാനം ഉൽപ്പാദന ചെലവ് തന്നത് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കും കൊടുത്തുവോ സ്വാമിനാഥൻ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് നടപ്പിലാക്കും നടപ്പിലാക്കിയോ അപ്പോൾ കാർഷിക രംഗത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരുടെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കാരണം ഇത് ഇട പിന്നെ ഇടത്തട്ടുകാർ നടത്തുന്നവരാണ് മറ്റവർ ഇവർ സമരത്തെ നമ്മൾ തള്ളി പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ കൃഷിക്കാർ അവരെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ ശിവശങ്കറോട് പാർലമെൻറ്റിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ അനുസരിച്ച് എന്തുകൊണ്ട് ഈ ബില്ല് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഈ ബില്ല് സെലക്ട് കമ്മിറ്റിക്ക് അയച്ചില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഈ ബില്ല് സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി അയച്ചില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും പാർലമെൻറ്റിൽ ചർച്ച സുതാര്യമായിരിക്കണമല്ലോ എത്രയും സമയം കൊടുക്കണമല്ലോ മാത്രമല്ല ഒരു ബില്ല് ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഭൂരിപക്ഷമുണ്ട് പക്ഷേ ഒരാൾക്ക് ഡിസൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വോട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ ഡിവിഷൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ കൊടുത്തില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഏഴ് എട്ട് പേരെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത് കാരണം തങ്ങൾ തങ്ങളുടെ അവകാശം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ഈ ഗവൺമെൻറ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അവകാശവും ഇല്ല സ്പീക്കർക്കോ മറ്റാർക്കോ പാർലമെൻറ്റ് നടപടിക്രമവും നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് പാർലമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റിക്ക് അയക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സെലക്ട് കമ്മിറ്റിക്ക് അയക്കണം ചർച്ച കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വോട്ട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ വോട്ട് വോട്ട് ഡിവിഷൻ അംഗീകരിക്കണം അതൊന്നും അംഗീകരിക്കാതെ ഒരു ബുൾഡോസിങ് നടത്തിയിട്ട് നിങ്ങളിത് പാസ്സാക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും നല്ല ബില്ലാണെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങളെതിരാ ഭയപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ ലോക്സഭയിൽ തന്നെ കുറെ കൂടെ ശക്തമായിട്ട് കോൺഗ്രസ് ഇടപെടാൻ കഴിയേണ്ടതായിരുന്നു ശരി ഷിഫിർ ഈ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളെ ബി ജെ പി കാണുന്നത് ഇടനിലക്കാർ അതായത് കർഷകരെ ഇതുവരെ ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പഞ്ചാബ് പോലെയുള്ള ഇടങ്ങളിലെ ഇടനിലക്കാർ ഏജന്റുമാർ നടത്തുന്ന ഒരു പ്രതിഷേധമായിട്ടാണ് പ്രക്ഷോഭമായിട്ടാണ് യഥാർത്ഥ കർഷകർക്ക് അതിന് അദ്ദേഹം മഹാരാഷ്ട്ര എടുത്തു പറയുന്നു രാജസ്ഥാൻ എടുത്തു പറയുന്നു ബിഹാർ എടുത്തു പറയുന്നു മധ്യപ്രദേശ് എടുത്തു പറയുന്നു ഇവിടെ നിന്നൊന്നുമുള്ള കർഷകർക്ക് ഇതൊരു വലിയ പ്രശ്നമായി തോന്നുന്നില്ല അപ്പോൾ കർഷകരുടെ ചിലവിൽ തിന്നുകൊഴുത്ത ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ നടത്തുന്ന ഒരു പ്രതിഷേധം ആ നിലയ്ക്ക് ഈ കർഷക പ്രക്ഷോഭത്തെ പരിഗണിക്കേണ്ടതുള്ളൂ എന്നാണ് പി ആർ ശിവശങ്കറിൻ്റെ നിലപാട് അല്ല സത്യത്തിൽ ഞാൻ അത്ഭുതത്തോടു കൂടിയാണ് കണ്ടത് ഈ ചർച്ചകളിലൊക്കെ വളരെ സൗമ്യമായി പ്രതികരിക്കപ്പെടുന്ന ശിവശങ്കർ ഇത്ര പച്ച കള്ളം എങ്ങനെ പറയാൻ തോന്നി എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ശിവശങ്കർ ഒരു കാര്യം വലിച്ച ഇന്ത്യയിലെ കർഷകർ മുഴുവൻ എല്ലുന്തിയവർ തന്നെയായിരിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ എത്ര നിർബന്ധം ഈ കർഷകന് നല്ല ഉടുപ്പിട്ടുകൂടാ നല്ല ചെരുപ്പിട്ടുകൂടാ അവൻ്റെ ശരീരത്തിൽ മാംസം മുഴച്ചു നിൽക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് നിങ്ങളോട് ആരാ പറഞ്ഞത് കൃഷിക്കാരെല്ലാം ഇന്നും ദരിദ്ര വിഭാഗമായിട്ട് കാണണമെന്ന് നിങ്ങളോട് ആരാ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞൊരു കള്ളം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം നിങ്ങൾക്കറിയോ ഹരിയാന ഭരിക്കുന്നത് മനോഹർലാൽ കട്ടറാണ് ബി ജെ പി ആണ് ഹരിയാനയിലെ ഓൾ ഇന്ത്യ കിസാൻ സംഘർഷ് കോർഡിനേഷൻ ഓൾ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ കിസാൻ സംഘർഷ് കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ മുപ്പത്തൊന്ന് നേതാക്കന്മാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തെളിവുണ്ട് ശിവശങ്കരെ രണ്ട് പഞ്ചാബ് ഹരിയാന യു പി ഉത്തരാഖണ്ഡ് രാജസ്ഥാൻ മധ്യപ്രദേശിൽ നിന്നുള്ള കർഷകർ ഈ സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് തെളിവുണ്ട് ഒറീസ തെലങ്കാന വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എന്നിങ്ങനെ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇന്ന് ഗ്രാമീണ ഹർത്താലാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം നിങ്ങൾക്കറിയോ കർണാടക ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനമല്ലേ കർണാടകയിൽ ആയിരം കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് ഗ്രാമീണ ബന്ദ് ശിവശങ്കർ അറിഞ്ഞോ യദിയൂരപ്പയുടെ നാട്ടിൽ ആയിരം ഗ്രാമീണ ബന്ദ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം തമിഴ്നാട് നിങ്ങളുടെ ഘടക വിഷയമല്ലേ എ എ ഡി എം കെ അവിടെ അഞ്
അകാലി ദൽ ദൽ അഥവാ ശിരോമണി അകാലിദൽ നിങ്ങളുടെ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിലെ ഭക്ഷ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി ഹർ സിമ്രത്ത് കൗർ എന്ന് പറയുന്നത് അകാലിദൽ നേതാവ് പ്രകാശ് സിംഗ് ബാദലിന്റെ മരുമകളാണ് അവർ രാജിവച്ചു ശിവശങ്കർ അറിഞ്ഞോ നിങ്ങളുടെ ഘടകകക്ഷിയായ ശിരോമണി അകാലിദൽ ഇരുപത്തെട്ട് കൊല്ലമായി നിങ്ങളുമായിട്ട് ബാന്ധവമുള്ള പഞ്ചാബിലെ ഭരണകക്ഷിയായിരുന്ന പാർട്ടി ആ പാർട്ടി ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു മന്ത്രി രാജിവച്ചു നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞോ നിങ്ങളുടെ ഘടകകക്ഷിയെ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല ആർ എസ് എസ് ബി എം എസ് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയോ എന്റെ ചോദ്യമാണ് ഇനി നിങ്ങളോട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് വളരെ വിനയപരിസരം ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ഈ നിയമം ശിവശങ്കറിനെ പോലെ ഒരാൾ കോർപ്പറേറ്റ് വക്താവായി മാറരുത് ഈ നിയമത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും താങ്ങുവിലയെ കുറിച്ചൊരു വാക്ക് ദൈ ഫ്ലോറിൽ സെക്ഷൻ മൂന്ന് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെ ഞാൻ എടുത്തെടുത്ത് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇത് വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് ശിവശങ്കർ താങ്ങുവിലയെ കുറിച്ചൊരു വാക്ക് അതിനകത്തുണ്ടോ കർഷകന്റെ സംഭരണം സംഭരണം കൂടിയാലും ഉൽപാദനം കൂടിയാലും വില കൂടിയാലും കർഷകനകന്റെ അവന്റെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിൽ അവന്റെ ശതമാനത്തിന്റെ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവും അഥവാ കർഷകന് കിട്ടുന്ന വിഹിതം കൂട്ടും എന്നൊരു വാക്ക് ആ നിയമത്തെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ തിരിച്ചും മുറിച്ചും മറിച്ചും വായിച്ചു നോക്കി മൂന്ന് നിയമവും കാണുന്നില്ല ഇനി നിങ്ങൾക്കറിയോ വില സ്ഥിരത ഫണ്ട് ആ നിയമത്തിലുണ്ടോ ശിവശങ്കറിന് ആ പോയിന്റ് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ ഇനി നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് പ്രൊഡക്ഷൻ എഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരം പ്രൊഡക്ഷൻ എഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരം കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് അതാത് സ്ഥലങ്ങളിൽ മാർക്കറ്റുകൾ പിടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് അവിടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങാം അഥവാ ചന്തകൾ കുത്തകകൾ പിടിച്ചെടുക്കുകയാണ് കർഷകന് പ്രതിരോധിക്കാൻ അവസരമില്ല നിങ്ങൾക്കറിയോ ഒറ്റ ചോദ്യമേ ഉള്ളൂ ശിവശങ്കർ ഇത് കോർപ്പറേറ്റിന്റെ നിയമമാണെന്ന് വരാൻ ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ കർഷകൻ കമ്പനിക്ക് പണം കൊടുക്കേണ്ടി വന്നാൽ ജപ്തി എന്നാൽ കമ്പനി ഈ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന കമ്പനി ആ കമ്പനി കർഷകന് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നാൽ വെറും ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് പെനാലിറ്റി മാത്രം ഇതെന്ത് തട്ടിപ്പാ നിങ്ങൾ മര്യാദ ഉള്ളവരായിരുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൃഷിക്കാരോട് അല്പമെങ്കിലും സ്നേഹമുള്ളവരായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയണ്ടേ കൃഷിക്കാരൻ പൈസ കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ജപ്തി അതുപോലെ കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനിക്ക് പിന്നെ കർഷകന് പൈസ കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചും ജപ്തി ചെയ്യാം എന്നൊരു ക്ലോസ് അതിനകത്ത് എഴുതി കൂട്ടണ്ടേ ഞാൻ ചോദിച്ച സെക്ഷൻ ത്രീ സെക്ഷൻ സെവൻ സെക്ഷൻ ഇലവൻ സെക്ഷൻ നയൻറ്റീൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വകുപ്പുകളെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളുടെ സംഭവത്തിന് നിങ്ങൾ തയ്യാറാവണം ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ചു പറയാം എഴുപതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ കാർഷിക പാക്കേജ് ഇവിടുത്തെ പാവപ്പെട്ടവന്റെ കൃഷിക്കാരന്റെ ലോൺ എഴുതി തള്ളിയ പാർട്ടിയാണ് കോൺഗ്രസ് ആ കോൺഗ്രസിനെ പഞ്ചാബിലെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കോൺഗ്രസിനെ നിങ്ങൾ അപമാനിക്കാൻ നിൽക്കേണ്ട ഞങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നു ഹരിയാനയിലെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ രാഹുൽ ഗാന്ധി കേറ്റുള്ളെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് തുറന്നു കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു ദാ ഇപ്പൊ ഡൽഹിയിൽ നിങ്ങൾ കേറ്റുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു ഡൽഹി പോലീസിന്റെ ബാരിക്കേഡുകൾ ഇപ്പൊ പുഴയിൽ കിടപ്പുണ്ട് കയറി വാരി എടുക്കാം ഞാൻ ഒരു കാര്യം ആവർത്തിച്ച് പറയാം കൃഷിക്കാരെ പിണക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ബീഹാർ ജയിച്ചില്ലേ ഞങ്ങൾ ബംഗാൾ ജയിക്കൂലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എഴുതി വെച്ചുകൊള്ളൂ ഏത് അധികാര പ്രവർത്തനയുടെ കുത്തക ശക്തികൾക്കും ഏത് മഹാരാജാവും പ്രജകൾക്ക് മുമ്പിൽ മുട്ടുമടക്കേണ്ടി വരും ഇത് ജനാധിപത്യമാണ് ശിവശങ്കർ മറന്നു പോകേണ്ടതില്ല ഈ അവസാന ഭാഗത്തെ വി ആർ എം ഷിഫീർ പറഞ്ഞ ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഭാഗം മാറ്റി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിൽ പ്രസക്തി ഇല്ല എന്നല്ല അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അത് പറയാം പക്ഷെ അതിനെ മാറ്റി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ വസ്തുതകളിലേക്ക് വന്നാൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ വി ആർ എം ഷിഫീറും ശ്രീ പി കരുണാകരനും ഒക്കെ ഈ ചർച്ചയിൽ ഉന്നയിക്കുകയുണ്ടായി കർഷകരുടെ പ്രശ്നം തന്നെ ഈ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ അതിൽ വളരെ പ്രസക്തിയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് താങ്ങുവില സംബന്ധിച്ചുള്ള പരാമർശം എവിടെ ഇനി നേരത്തെ തന്നെ വിള ഏതാണ് എന്ന് തീരുമാനിച്ച് വില നിശ്ചയിക്കാനുള്ള അധികാരം നൽകുമ്പോൾ പോലും വില നിശ്ചയിക്കാനുള്ള മാനദണ്ഡം എന്താണ് എന്ന് ഈ നിയമത്തിൽ ഇവിടെ കോർപ്പറേറ്റുകൾ പൂർണമായും സംഭരണം നടത്തി അവർക്കിഷ്ടപ്പെട്ട വിളകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു ഇടപാടുകളിലേക്ക് കടന്നാൽ വിളകളുടെ വൈവിധ്യം പോലും നഷ്ടപ്പെടുന്ന നശിച്ചു പോകുന്ന ഒരു ദുരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യം ചെന്നെത്തില്ലേ കോർപ്പറേറ്റുകൾക്കും കുത്തക മുതലാളിമാർക്കും കർഷകന്റെ ഭാവി തീറെഴുതി കൊടുത്തുന്ന ഒരു കരി നിയമമായി ഇത് വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടില്ലേ മറുപടി എന്താണ് എനിക്ക് നേരം
ഉണ്ടാകുന്നത് ആദ്യത്തെ ഭാഗം രണ്ട് ഈ എം എസ് പി ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് എവിടെയാണ് കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഭാഗമായിട്ടല്ല പാർലമെന്റിൽ കാർഷിക പ്രശ്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച പ്രത്യേക സെക്ഷൻ അനുസരിച്ചുള്ള ചർച്ച ആ ചർച്ച ഒരാഴ്ച നീണ്ടു നിന്നു ആ ചർച്ച ഞാനായിരുന്നു ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്തത് ആ ചർച്ചയിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉൾപ്പെടെ പങ്കെടുത്തതാണ് ആ ചർച്ചക്കുള്ള മറുപടി നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി അത് ഈ ബില്ലിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളോ അതേപോലെ തന്നെ ജോയിൻറ്റ് പാർലർ കമ്മിറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശമോ അല്ല അതിലുപരിയായിട്ട് രാജ്യത്തിലെ നേരത്തെ ഇവിടെ വിശദീകരിച്ച മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ശക്തമായിട്ട് ഉന്നയിച്ചു അതിന് താങ്ങുവിലയുണ്ട് സ്വാമിനാഥൻ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടുണ്ട് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ ചെയിൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ആണത് അല്ല ജോയിൻറ്റ് പാർലമെൻറ്റ് കമ്മിറ്റി ചർച്ച പാർലമെൻറ്റ് എന്നുള്ളതല്ല അതല്ലാതെ ഒരു ഒരു പാർട്ടികൾക്ക് പാർലമെൻറ്റിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു മെമ്പറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ത്രീ സെവൻ അനുസരിച്ചോ വൺ എയ്റ്റി ഫോർ അനുസരിച്ചോ പിന്നെ നോട്ടീസ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ആ നോട്ടീസ് എനിക്ക് ആ കിട്ടിയത് ആ ചർച്ചയാണ് ഒരാഴ്ച നീണ്ടത് അത് രണ്ടും ശിവശങ്കർ കൂട്ടിക്കൊഴുക്കേണ്ടതിൽ അതാണത് ശരി ശരി ശ്രീ ശിവശങ്കർ പറയും ഞാൻ അത് കൂട്ടിക്കൊഴിച്ചല്ല സാർ ചർച്ച നടന്നു എന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ പിന്നെ ഈ ബാക്കിയുള്ള അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയാണ് ഈ എം എസ് പി ആയാലും ബാക്കിയുള്ള ഈനാം പോലുള്ള പദ്ധതികളിലുള്ള ടെക്നിക്കൽ കാര്യമായാലും അത് ഈ ബില്ലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളതല്ല അതാണ് ഇവർ കൂട്ടിക്കൊഴിക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ ഇവരാണ് കൂട്ടിക്കൊഴിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ എം എസ് പി എന്നുള്ളൊരു ഭാഗം ഇല്ലാത്തതും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതും ഞാൻ അതിൻ്റെ ചർച്ചയിൽ അവസാന ഭാഗത്ത് ആ കാര്യം കിടക്കാം പിന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എനിക്ക് രണ്ടാമത്തെ വലിയ കാര്യം കർഷകർക്ക് ലോണല്ല അല്ലെങ്കിൽ ലോണിൻ്റെ ഒരു കാർഷിക വില എഴുതിത്തള്ളലല്ല ആവശ്യം അവർക്ക് ന്യായ വില കിട്ടലാണ് ന്യായ വിലയല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് കാരണം പല പ്രൊഡക്റ്റുകൾക്കും മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്നത് അവരുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റിൻ്റെ അഞ്ചിരട്ടിയും പത്തിരട്ടിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അതേ തുക അതായത് എവിടെയാണോ മാർക്കറ്റിൽ കൂടുതൽ വില ലഭിക്കുന്നത് അതേ തുക കർഷകർക്കും കിട്ടുക എന്നുള്ള ഒരു കേന്ദ്ര വിപണിയുടെ ഒരു മനോഹരമായ തത്വം കർഷകർക്കും ലഭിക്കുക എന്നുള്ളതാവണം ഓരോ കർഷകൻ്റെയും ആഗ്രഹം അതുകൊണ്ട് അവൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന അവൻ്റെ മുതലുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വില ലഭിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കുവാനുള്ള അവൻ്റെ അവകാശം നൽകുക എന്ന കർഷകൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കർഷക ബില്ല് എന്നാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതായത് കർഷകൻ അതിലൊരു ക്ലാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയാണ് വേറൊന്നുമല്ല എന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ താങ്കളുടെ ക്ലാരിറ്റി ഇടക്കേറി വരരുത് അങ്ങനെ എനിക്കും പല പല ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരൊറ്റ മിനിറ്റ് ഗോപിഷൻ അങ്ങനെ ഇടപെടരുത് അപ്പോൾ ഈ ഈ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലും ബഷീറിന്റെ പാർട്ടി ഷംസിന്റെ പാർട്ടി ഇവിടെ പ്രഖ്യാപിച്ചതല്ലേ അവിടെ അവരുടെ ഇലക്ഷൻ മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതല്ലേ അന്ന് എന്താ രാഹുൽ ഗാന്ധി കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു അതല്ല വിദേശത്ത് വല്ല ടൂറായിരുന്നോ അപ്പോൾ ഇവരുടെ മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ പറഞ്ഞ പാർലമെൻറ്റ് ജോയിൻറ്റ് പാർലമെൻറ്ററി കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിൽ കൃത്യമായി അംഗീകരിച്ച കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ അത് ജനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗുണവും ക്രെഡിറ്റും നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരും ബി ജെ പി സർക്കാരും നേടുമ്പോൾ എന്തിനാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു അരാഷ്ട്രീയമായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ജനങ്ങളെ കുത്തിയിളക്കി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡൽഹി ചലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡൽഹിയിലേക്കുള്ള കലാപത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു പിന്തുറമുൽക്കറാവുന്നത് നിങ്ങൾ ഞാൻ ഒരൊറ്റ കാര്യം ഞാൻ ഞാൻ വഴങ്ങുന്നു ഗോപികൃഷ്ണൻ ചോദിക്കാം അല്ലല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ഈ സ്വതന്ത്രമായ അല്ലെങ്കിൽ തുറന്ന ഒരു വിപണിയിലേക്ക് കർഷകന് അവൻ്റെ വിളകളെ ഇഷ്ടാനുസരണം വിൽക്കാൻ അതായത് അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിലക്ക് വിൽക്കാൻ അവകാശം നൽകുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനമാണ് ഈ നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞു കർഷകൻ്റെ ഉൽപ്പാ അവൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വിളകൾക്ക് ന്യായവില ഉറപ്പു വരുത്തി സംഭരണം ഉറപ്പു വരുത്താനുള്ള എന്ത് ക്ലോസാണ് ഈ നിയമത്തിലുള്ളത് അല്ല ഒന്ന് അത് ആ കാര്യങ്ങൾ വരുന്ന ബില്ലല്ല ഇത് 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 ഒരൊറ്റ കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു കളയുന്ന ബില്ലാണ് ഇത് താങ്ങുവില ഉറപ്പ് നൽകുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരാണ് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് എടുത്തു കളയാവുന്നതാണ് ശ്രീ പി ആർ ശിവശങ്കർ ഇത് അങ്ങനെ ഒരു അവിശ്വാസം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാമോ താങ്കൾക്ക് നേരത്തെ നൽകിയിട്ടുള്ള വ
ഓപ്ഷൻ ഞാൻ തർക്കിക്കുന്നില്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച് എ ബി സി ഡി അറിയാത്ത ഈ കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതാക്കൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് തർക്കിക്കാനില്ല ഈ നിയമത്തിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതിലെ ഇതിലെ വിഷയത്തിൽ വിഷയ പരിധിയിൽ വരുന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അദ്ദേഹം തർക്കിച്ചോട്ടെ ഞാൻ ഈ സമയം കളയുന്നില്ല ഞാൻ മറ്റുള്ള കാര്യത്തിലേക്ക് പടുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ ഗോ ശ്രീ കരുണാകരൻ സാർ മറ്റുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ വ്യത്യസ്ത കൃഷികൾ സമീപിക്കുവാനുള്ള കർഷകൻ്റെ അവകാശത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു പോലും പറഞ്ഞു കാരണം സത്യത്തിൽ ഈ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ പോലുള്ള പദ്ധതികൾ വന്നപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിളും കാര്യത്തിലാണ് കൂടുതൽ എംഫസിസ് ചെയ്തിരുന്നത് അത് കർഷകൻ മറ്റുള്ള കർഷകർ ഗോതമ്പും അരിയും കൃഷി ചെയ്തിരുന്ന കർഷകരുടെ അവരുടെ റെമഡീസ് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ ഫേസ് ചെയ്തിരുന്നില്ല അഡ്രസ്സ് ചെയ്തിരുന്നില്ല എന്നുള്ള തർക്കവും ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിനെ എല്ലാം ഫേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള സമഗ്ര നിയമത്തിൻ്റെ അവകാശം അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു നിയമത്തിൻ്റെ പിന്തുണമുള്ള ഈ അധികാരം ഈ നിയമം എന്തുകൊണ്ട് മാറ്റാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരു പുതിയ നിയമം വരുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് കൃഷിക്കാർക്ക് കൂടുതൽ സൗകര്യവും സ്വാതന്ത്ര്യവും ലഭിക്കുന്ന ഒരു നിയമം വേണ്ടി വരുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത ഒരു ആരോപണം അത് കരുണാകരൻ സാറിൻ്റെ തന്നെയാണ് ഫെഡറൽ നിയമത്തെ തടയുന്നു എന്നാണ് മാണ്ടികൾ അടച്ചുപൂട്ടർ ഇതേപോലെ എം എസ് പി ഞങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടോ അത് തുടരാമല്ലോ എവിടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഓരോ എ പി എം സികളും അടച്ചുപൂട്ടണമെന്നും അത് ഇനി പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നും എവിടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതിൽ അതിലാണ് കർഷകർക്ക് കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യവും കൂടുതൽ വിലയിൽ ലഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അവിടെയും കർഷകന് പോകാമല്ലോ പക്ഷേ സ്വതന്ത്ര വില ലഭിക്കുന്ന മറ്റ് വിപണികളിൽ ജില്ലയ്ക്ക് പുറത്തു പോലും വിൽക്കുവാനുള്ള അവകാശത്തെ നിഷേധിക്കുന്ന നിയമത്തെയാണ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മാണ്ടിയിലെ ഈ നാലായിരം ഓരോ മാണ്ടിയിലും വരുന്ന നാലായിരത്തിനും ഏഴായിരത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഏജന്റുമാർക്ക് വിഷമം വരുന്നത് ഒരു കർഷകന് കൂടുതൽ വില ലഭിക്കുന്ന മറ്റ് ഓഫറുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വിൽക്കുവാനും അവിടെ രണ്ട് ശതമാനം സംസ്ഥാന ടാക്സും മറ്റുള്ള ഇവനുള്ള നാല് ശതമാനം കമ്മീഷനും നഷ്ടപ്പെടുമെന്നുള്ള കോടികളുടെ തങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു വിൽപ്പന അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ കമ്മീഷൻ നഷ്ടപ്പെടുമെന്നുള്ള ഒരു ഭീതിയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് സ്വതന്ത്ര വിപണി എന്നുള്ള കർഷകന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഇവർ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് കർഷകരെ അടിമകളാക്കി വെക്കുവാനുള്ള ഇവിടത്തെ കോൺഗ്രസിന്റെയും അകാലിദളിന്റെയും നിർഭാഗ്യവശാൽ അവർ ഞങ്ങളുടെ കൂടെയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ നിയമത്തെ ഭയം അവർ വിട്ടിട്ട് പോയതും അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടാനുള്ളത് വലിയ വോട്ട് ബാങ്കിന്റെ ഇവരത്തെ ഏജന്റുമാരുടെ പണക്കൊഴുപ്പിന്റെ പിൻബലമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവരും വിട്ടിട്ട് പോയത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഈ നിയമം ഞാൻ പിന്നെ ശ്രീ ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പറയുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നു ഒരല്പം സമയം വേണം ഈ സിവിൽ കോടതിയുടെ പിൻബലമില്ല അതായത് കർഷകന്റെ ഭൂമി കുത്തകളെ കൈയടക്കുക എന്നുള്ള മാത്രമല്ല അത് കൈയടക്കില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഫാമിംഗ് എഗ്രിമെന്റ് എന്ന ഭാഗത്ത് പേജ് നമ്പറിൽ എട്ടിൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് നോ ഫാമിംഗ് എഗ്രിമെന്റ് ഷാൽ ബി എൻഡേഡ് ഇൻ ടു ദ പർപ്പസ് ഓഫ് എനി ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ സെയിൽ ഓർ എ ലീസ് ഓർ ആൻഡ് ദ മോഡ്ഗേജ് ഓഫ് ദ ലാൻഡ് ഓർ ദ പ്രമിസസ് ഫോർ ദ ഫ്രം ദ ഫാർമർ ഇത് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നില്ല താങ്കളും പല കുറി വായിച്ചതല്ലേ സാർ എന്ന് മാത്രമല്ല റൈസിംഗ് എനി പെർമനന്റ് സ്ട്രക്ചർ ഓർ മേക്കിംഗ് എനി മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ദ ലാൻഡ് ഓർ പ്രമിസസ് ഓഫ് ദ ഫോർമർ എൻഡ്ലെസ് ദ സ്പോൺസർ എഗ്രീസ് ടു റിമൂവ് സച്ച് എ സ്ട്രക്ചർ ഫോർ റിസ്റ്റോർ ആൻഡ് ദ ലാൻഡ് ടു ബി ദ ഒറിജിനൽ കണ്ടീഷൻ അറ്റ് ഹിസ് കോസ്റ്റ് ദൻ ടു ദ കൺക്ലൂഷൻ ഓഫ് ദ എഗ്രിമെന്റ് അതായത് അവിടെ ഒരു കൊടിയോ ഒരു കല്ലോ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുവരെ ഈ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനികൾ അവൻ്റെ കമ്പനിയുടെ ചിലവിൽ മാറ്റിക്കൊടുത്ത് കർഷകന് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ അധികാരം നൽകണമെന്നല്ലേ ഈ എഗ്രിമെൻറ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിലെവിടെയാണ് കുത്തകൾക്ക് പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നത് അതായത് ഈ എഗ്രിമെൻറ്റ് എപ്പോഴെങ്കിലും വിട്ടിട്ട് പോയാൽ കർഷകൻ്റെ ഒരു തുള്ളി മണ്ണ് അവിടെ നിന്ന് എടുക്കുവാനുള്ള അവകാശമില്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയല്ലേ ഈ എഗ്രിമെൻറ്റിൽ എന്നിട്ട് താങ്കൾ കർഷകരെ ഈ കേരളത്തിൽ നിന്ന് അവരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണോ അടുത്ത കമ്പനിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആരാണോ മറുഭാഗത്തുള്ളത് അവരും കർഷകനും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആ അഗ്രിമെന്റിൽ നേരത്തെ തന്നെ പറയുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട വിള ഇതാണ് അതിന് നേരത്തെ വില നിശ്ചയിക്കുന്നു അതിന്റെ കൃഷി രീതി എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഏത് സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിക്കണം ഈ കാര്യം ആരാണ് ത
വള ലഭ്യത കൂട്ടുവാൻ വേണ്ടി കെമിക്കൽ ഒരു ഒരു പെറ്റിസൈഡ് അടിക്കാതിരിക്കാൻ കർഷകരെ ശ്രമിക്കുന്നു അങ്ങനെ കൂടുതൽ നല്ല വിളകൾ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്ന് നഗരങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നതിന് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അത് കർഷകനും കൂടി അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു വില നിശ്ചയിച്ച് അവന് കർഷകന് അൻപത് ശതമാനം അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കുകയും കൃത്യമായി ആ തുക അത് വിറ്റാലും ഇല്ലെങ്കിലും ആ പ്രത്യേക ദിവസം അവന് പൂർണ്ണമായ വില ലഭിക്കുന്നു വന്നാൽ എന്തിനാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഭയക്കുന്നത് അല്ലല്ല അത് ശരിയല്ല അത് ശരിയല്ല എന്റെ സമയം മുഴുവൻ താങ്കൾ ചോദ്യത്തിലൂടെ നിരന്തരം അപഹരിച്ചു കരുണാര സാറിന് കൊടുത്തോളൂ നമുക്ക് വേണേൽ കുറച്ച് സൂചന അവസാനത്തെ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചാ അല്ലല്ല സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല സാർ നിങ്ങൾ ചോദിച്ച ഉത്തരത്തിന് ഇനി എട്ട് ഉത്തരം എൻ്റെ അടുത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുനിഞ്ഞിരുന്ന് ഇവിടെ എഴുതുന്നത് താങ്കളുടെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം തന്നെയായിരുന്നു താങ്കൾ പറഞ്ഞല്ലോ പത്ത് മുപ്പത് പേജ് വായിച്ചു എന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞല്ലോ പോയിന്റ് നമ്പർ സിക്സ് കോർപ്പറേറ്റുകൾ കൊള്ളയെ ചോദ്യം ചെയ്യുവാൻ അവകാശമില്ല സിവിൽ കോടതിയുടെ പിൻബലമില്ല എന്ന് ആ പേജും എടുക്ക് അഞ്ച് പേജ് നമ്പർ ഫൈവും സിക്സും ഞാൻ വായിച്ചു തരാം എവറി ഓർഡർ പാസ് ബൈ ദ സബ് ഡിവിഷണൽ അതോറിറ്റി അണ്ടർ ദ സെക്ഷൻ ഷാൽ ബി ദ സെയിം ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ദ സിവിൽ കോർട്ട് ബി എൻഫോഴ്സബിൾ ദ സെയിം മാനർ ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ഡിഗ്രി അണ്ടർ ദ കോഡ് ഓഫ് civil procedure cost 908 less appeal that procedure sub, sub under section 4 ഇത് കൃത്യമായി പറയുന്നത് സിവിൽ കോടതിക്കും ഇത് മാറ്റുവാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ടെന്നല്ലേ ഞാൻ വായിച്ച് കപ്പിച്ച തരാം ബാക്കി അതിർത്ത കാര്യങ്ങൾ ദ അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റി ഷാൽ ബി ഡിസ്പോസ് ദ അപ്പീൽ വിത്തിൻ തേർട്ടി ഡേയ്സ് ഇൻ എവറി ഓർഡർ പറയുന്നില്ലേ ശംസീറേ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് വായിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ കണ്ണിന് അന്ധകാരമുണ്ടോ നിങ്ങൾക്കും രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പോലെ ചില ക്യാപ്സൂൾ കഴിക്കുന്ന സ്വഭാവമുണ്ടോ എന്ത് കാര്യങ്ങളായി പറയുന്നത് എന്നിട്ട് ഇത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു അപ്പൽ ട്രിബൂണിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അപ്പൽ ട്രിബൂണിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ജില്ലാ കളക്ടറാണെന്ന് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ പേജ് നമ്പർ പതിനഞ്ചിൽ നിങ്ങളത് വായിച്ചു നോക്കെടുത്ത് എന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ പറയാണ്ട് ജനങ്ങളെയും കർഷകരെയും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണോ ഈ അപ്പൽ ട്രിബൂണിൽ കർഷകരുടെ പ്രതിനിധികൾ രണ്ടുപേരില്ലേ ഇതെന്താ നിങ്ങൾ പറയാത്തത് ഇത്തരത്തിൽ കർഷക ചൂഷണം മാത്രം നിങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടുമ്പോൾ ഇതേപോലെ കൃത്യമായി കർഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓരോ പോയിന്റുകളും കൃത്യമായി പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തിനാ മറക്കുന്നത് കൊടുക്കട്ടെ ശ്രീ പി കരുണാകരൻ താങ്കൾക്ക് ഇതിനുള്ള മറുപടി ഒപ്പം ബി ആർ എം ഷിഫറും ഓരോ മിനിറ്റ് വീതം ഉള്ളൂ സാർ ക്ഷമിക്കണം ഇനി രണ്ട് മിനിറ്റ് എനിക്ക് സമയമുള്ളൂ അല്ല ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശിവശങ്കർ നടക്കുന്ന സമരത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഇടത്തട്ടുകാരുടേതാണ് അതുപോലെ തന്നെ കൃഷിക്കാരുടേതല്ല എന്ന് പറയുന്നതിനോട് യാതൊരു യോജിപ്പ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നാടുവാഴത്വവും ജന്മിത്വവും ഉള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ നടത്തിയ വലിയ പോരാട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പോരാട്ടം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ശിവശങ്കർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന കോർപ്പറേറ്റുകൾ അന്നത്തെ രൂപത്തിൽ നാടുവാഴികളും ജന്മികളുമായിരുന്നു അതിനെതിരെ നടത്തിയ സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കൃഷിക്കാർക്ക് കൃഷിഭൂമിയിൽ അവകാശം കിട്ടിയത് അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് അവർ ഇഷ്ടമുള്ള വിള പെയ്യാനും വിള ഇടാനുമുള്ള അവകാശവും അധികാരവും കിട്ടിയത് അത് നിഷേധിക്കുന്നതാണ് പുതിയ രൂപത്തിൽ പുതിയ രൂപത്തിൽ ഈ കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ വരവ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തൊരു കാര്യം ശിവശങ്കർ എന്തിനാണ് ഈ കുത്തകകൾ വേണം കോർപ്പറേറ്റുകൾ വേണം കാർഷിക രംഗത്ത് മാറ്റം വരുത്താൻ എന്നുള്ളത് ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് അതല്ലാത്ത മറ്റൊരു സംവിധാനവും ഇല്ലേ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഈ വിത്തുകൾ തന്നെ ഈ വിത്തുകൾ കൃഷിക്കാർ ഉപയോഗിച്ചാൽ പിന്നീട് ആ വിത്തിൽ നിന്ന് പുതിയ വിത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല വീണ്ടും നിങ്ങൾ ഈ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് പുതിയ വിത്ത് വാങ്ങിക്കണം അപ്പോൾ ഓരോ ഗോപികൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കൃഷിയുടെ സമ്പ്രദായം എന്ത് വിത്ത് എന്തായിരിക്കണം ഏത് രീതിയിലായിരിക്കണം എന്നുള്ളതൊക്കെ തന്നെ നിർദ്ദേശിക്കാൻ ഒരു കമ്പനിക്ക് ഒരു കോർപ്പറേറ്റിന് എന്തിനും അധികാരവും ഇനി നിങ്ങൾ അതല്ലാത്ത ഇടത്തട്ടുകാരോ മറ്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റം ചെയ്യാൻ നിയമനിർമ്മാണം നടത്താറോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഗവൺമെൻറ് അല്ലേ ഉള്ളത് അതിനു പകരം ഇത്രയും അപകടകരമായ രീതിയിൽ നമ്മുടെ കൃഷിക്കാരുടെ അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് കൃഷിക്കാരുടെ സമരം നിങ്ങൾക്കറിയാവോ ഇരുപത്തിയാറിൻ്റെ പണിമുടക്കിൽ ഞങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഈ മൂന്ന് ബില്ലുകൾ പിൻവലിക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കേരളത്തിലെ കാർഷിക മേഖല ആകെ സ്തംഭിച്ചു കൃഷിക്കാരും കർഷക തൊഴിലാളികളും എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളും അതുകൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തീർക്കണ സമയം തീർന്നത് കൊണ്ടാണ് അല്ല ബി ജെ പിയുടെ
ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ പറയുമ്പോൾ ആ ബാധ്യത കൂടി കൃഷിക്കാരൻ്റെ തലേ വരികയാണ് പണ ലഭ്യത മൂന്നാമത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം നിങ്ങളുടെ ഒരു ചതി അറിയണമെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഫസൽ ഭീമ യോജന നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പദ്ധതിയാണ് ഫസൽ ഭീമ യോജന പ്രകാരം നിങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്തത് നാൽപ്പത്തി നാല് കോടി നാൽപ്പത്തിരണ്ടായിരം കോടി നാൽപ്പത്തിരണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് കോടി രൂപ ഫസൽ യോജന വഴി നിങ്ങൾ സമാഹരിച്ചു കൃഷിക്കാർക്ക് കൊടുക്കാനെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ബി ജെ പി ഗവൺമെന്റ് സമാഹരിച്ചത് കളക്കുണ്ട് വിവരാവകാശ പ്രകാരമുള്ള സ്വാഭാവികമായും കർഷക രോഷം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടാനും അതിന് എന്തായിരിക്കും കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്വീകരിക്കാൻ പോകുന്ന നിലപാടെന്നതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമുക്ക് അതിനുവേണ്ടി കാത്തിരിക്കാം എൻക